Отец, мы соглашаемся в молитве. И как церковь, Господь, на основании Твоего Слова, постом и молитвой мы связываем именем Иисуса всех духов злобы под небесе, на территории Донбасса, на территории Луганщины. Именем Иисуса Матфея 18, 18, 19. И мы на основании Стая 58, 6 говорим, вот пост, который мы избрали. Разреши Акова неправды. Развяжи узы Ирма. Отпусти угнетенных на свободу. И восторгни, Господь, всякое Ермо, православное, сатанинское, на территории Донбасса, Луганщины, имени Иисуса. Мы постом и молитву аннулируем, разрушаем. Весь Молебень православный. Все молитвы православные. Аннулируем их действия во имя Иисуса. Мы наступаем на змей Скорпионов и всю силу вражью. Луки 10.19. И говорим, ничто не повредит нам. Господь, мы приказываем, повелеваем небу. Небо плюс 20 по всему лицу Украины да будет. Во имя Иисуса. Запрещаем морозы. Отменяем их во имя Иисуса. Отец, мы молим Тебя, на основании Матфея 26.53, пошли, более нежели чем 12 легионов, ангелов на Донбасс и очисти от пришельцев, от российских оккупантов. Донбасс во имя Иисуса. Отец, пошли, более нежели чем 12 легионов, ангелов на Луганщину, Матфея 26.53 и Очисти от пришельцев и российских оккупантов во имя Иисуса. Очисти, мы говорим, на все планы российской оккупации во имя Иисуса, Сына Бога. Исайя 7.7. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Кто бы не вооружился против Украины, Исайя 54.15, падет во имя Иисуса. Мы постом и молитвою, на основании Матфея 17.21, говорим всякому сатанинскому роду, сатана вон с Донбасса, вон с Луганщины, в Россию домой на родину. Отец ни одно орудие, сделанное против истребления 50 тысяч российских военных, наемников из России и боевиков, террористов, сепаратистов на территории Донбасса Луганщины не будет успешно. И всякий язык, любой, который состязается с этим, мы обвиняем в согласии, ибо это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. По слову Путина Лаврова, который заявляет, что на территории Донбасса, Луганщины, Украины нет российских военных, мы говорим, каждому российскому военному да будет. Нет. Значит, нет, все уничтожены. Мы в согласии связываем и разрушаем все защиты и охраны над жизнями российских военных, наемников из России, боевиков, террористов, сепаратистов. Все защиты охраны, дьявольские, православные, аннулируем на их жизни именем Иисуса. И взамен насаждаем, Господь, действие Твоего Слова. Матфея 26, 52. Ты сказал, взявший меч, мечом погибнут. Погибем с мечом в руках. 50 тысяч российских военных наемников из России и боевиков, террористов, сепаратистов. Мы связываем все военно-профессиональные навыки к российским военным, наемникам из России и боевикам, террористам, сепаратистам на территории Украины. Связываем и взамен насаждаем паралич в духе души и теле. Слепота сойди на каждого. Господь пусть смотрят и не видят, слушают и не слышат во имя Иисуса. 
мы связываем силу, сатанинскую православную силу, которая стоит за этими людьми. И взамен насаждаем Господь ужас, панику, хаос, страх, раздоры между собой во имя Иисуса. На основании второй параллели по минам 20-23 мы говорим, восстали казачки на сепаратистов, сепаратисты на российских войны, российские войны на казачков и сепаратистов, боевиков, террористов. Во имя Иисуса до самоуничтожения полного. Восстали и уничтожили друг друга. Отец, мы в согласии насаждаем в духовном мире сбой прицелов, сбой систем наведения, военной техники, систем залпового огня, минометов, гранатометов и артиллерии, которые есть у боевиков, террористов, сепаратистов, российских военных и наемников из России на территории Донбасса Луганщины. Сбой! Сбой в пользу самоуничтожения. Мы благословляем Олега и весь Айдар в его лице. Витю и всех волонтеров. Донбасс и Семена Семенченко. Аун и Кахановского. Чернигов и Назара и Рому. Всех партизан. Ярик Лиду и Перский Донецкий аэропорт. Дениса и Киевскую Русь, Колю и Скорую Помощь, Антона и Батальон Торнадо, Юрию Ширанку, Андрея Белецкого и Пол Козов. Во имя Иисуса! Морячка и его команду. Мы связываем к ним все любые атаки и говорим, и волос с него падет с головы их. Господь, соблюди их во имя Иисуса. Сохрани от зла. Мы благословляем Господь. Нас гвардию, добровольческие батальоны Украины, армию пограничников, десантников, разведчиков, летчиков, артиллеристов, силовиков, всех, кто участвует в АТО. Во имя Иисуса. Мы связываем любые угрозы жизни и здоровью каждому и говорим, на все дьявол твои планы, Исаия 7.7. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Ни одно орудие сделанное против жизни и здоровья патриотов, защитников Украины. Не будет успешно. И всякий язык, любой, который состязается, мы обвиняем в согласии по стому молитвы. Кровь Христа на их дух, душу и тело. Отец и волос не упадет с головы их. Падут подле не в тысячи, десять тысяч отец. Но, но к ним не приблизятся. Мы надеваем Господь на них второзаконие. Девять три. Что ты, Бог наш, шагаешь перед ними, как огонь, поедающий. И ты, Господь Савау, Будешь истреблять их, не излагать 50 тысяч к ногам патриотов, защитников Украины. Во имя Иисуса ты, Отец, дай самолетам, вертолетам Украины самую лучшую противоракетную защиту. Мы провозглашаем на все зенитно-ракетные комплексы системы ПО России твой свет на места их дислокации. Во имя Иисуса, свет Твой, Господь, на их уничтожение. Мы насаждаем точный прицел на уничтожение 50 тысяч российских военных, наемников из России и боевиков, террористов, сепаратистов. Всей Насгвардии, добровольческим батальоном, армии, артиллерии. Точный прицел во имя Иисуса. Систем залпового огня. Мы направляем, Господь, каждый снаряд ракету гранату мину. Как ты направил камень из праща Давида в лоб Голиафу. Так и мы направляем верою в 
цель, в цель, в цель, в цель во имя Иисуса, в цель на уничтожение 50 тысяч боевиков, террористов, сепаратистов, российских военных и их военной техники. Мы говорим прямое попадание каждого снаряда по местам дислокации, лагерям, военной техники, на марше. Во имя Иисуса на уничтожение Господь. Боевиков, террористов, сепаратистов, российских военных и наемников из России. Отец, мы говорим, что все защитники патриота Украины ранены, а то ранами твоими исцелились. Исайя 53. Ты сказал, все, что развяжете, разрешите на земле, будет развязано, разрешено на небесах. Мы развязываем на территории Донбасса Луганщину военнопленных и заложников во имя Иисуса на свободу! Господь, мы в согласии молим Тебя, дай украинской армии сверхточное оружие. Санкции, направленные на уничтожение экономики России, работать, приносить плод во имя Иисуса. Мы в согласии связываем военную агрессию, вторжение военной России в Украину. Во имя Иисуса связываем и придаем в Твои руки, Господь, Путина и всю эту погонь Госдуму. Во имя Иисуса, ибо Ты, Бог всемогущий, Ты судья живых и мертвых. Твои суды провозглашаем на их головы во имя Иисуса. Ты сказал, что всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. В огонь Россию и всех жителей ее. Во имя Иисуса. И мы на основании Даниила 4.14 говорим, повеление бодрствующих, это о чем молились, определено и по приговору святых, назначено во имя Иисуса. Аминь. И мы в согласии, Отец, именем Иисуса связываем всех духов злобы под небесе к Тофику и придаем его в Твои руки, Господь. Аминь. Отец, спасибо Тебе за 